Hier haben wir einen Sack dieser, dieses Rindenmulches. Ein Realversuch natürlich durchzuführen. From uh, Orgelmeister Infrarotsysteme. Uh, we're a German company and we are specialized in uh, infrared early fire detection. The purpose of today's demonstration is uh, to show that our uh, infrared detection systems are able to uh, detect a fire which is in a very uh, early stage and it's very small. The fire is uh, located underneath a large pile of uh, bark mulch. Will, um, just create a small fire but uh, the effect is going to be the same thing. And um, instead of using a really large amount, we just brought a tiny bit right here, and that's definitely going to be enough. And as I already said, the effect is going to be the same. Zur Durchführung haben wir hier einen Feuerplatz. Ähm, einfach deshalb, das Ganze muss natürlich ähm, in einer sicheren Umgebung stattfinden. Und als Detektionssystem haben wir unser PyroSmart, das hier schon bereits aufgebaut ist, ähm, mitgebracht. Als Simulation für das kleine Feuer haben wir hier ein Behältnis mitgebracht. Wir haben das Feuer natürlich sag ich mal, irgendwo eingefasst, sodass es kein großes Feuer gibt und dass es auch keinen Brand gibt. Denn wir wollen ja keinen Brand simulieren, wir wollen ja nur einen Entstehungsbrand simulieren. Und dazu haben wir hier ja, so ein Grillanzündersystem ähm, besorgt und haben das jetzt mit Kohle gefüllt und die Kohle ist jetzt einfach durchgeglüht. Hier haben wir jetzt unseren Versuchsaufbau. Der kleine Kamin beinhaltet halt die inzwischen durchgeglühte Kohle, erzeugt Wärme, sodass man halt, wie man sieht, in einem bestimmten Abstand von 10 cm noch seine Finger darüber bewegen kann. Hier haben wir ein kleines Rohr, das einfach dafür sorgt, dass das Feuer nicht sofort erstickt, wenn man das hier... So, uh, right here we have the whole setup. Um, we have the fire right here. And um, here is a pipe uh, to uh, make sure that the air is that the fire is uh, supplied with enough air to uh, keep going. So uh, right now uh, we're ready to uh, put the bark mulch on top and get everything started. What you see here is the user surface and um, right there in the center you can see the uh, highlighted yellow area. Um, it uh, shows us the center of the fire and uh, everything above uh, 95 degrees uh, will be highlighted in uh, either red or yellow colors. The reason why uh, the fire is uh, only in, seen in yellow colors right here is because the temperature is uh, above 120 degrees. This, was eigentlich die Kamera sieht, um, würde man mit einer normalen Videokamera so gut wie gar nicht erkennen. So, jetzt sind wir dabei, das ähm, System mit dem Rindenmulch abzudecken. Ist auch nicht ganz so einfach, denn das ist ungefähr ein Kubikmeter von diesem Rindenmulch. So, now we are starting to cover the fire with the bark mulch. And uh, we will start the whole demonstration very soon. Man sieht inzwischen, dass der Dampf ähm, durch das Material tritt. Das liegt aber daran, dass das Material sehr nass ist. Der weiße Rauch kommt immer durch Feuchtigkeit. Es ist also kein Brandrauch. Es sieht auch, dass dann in relativ geringer Entfernung der Rauch sich schon verflüchtigt. Was Sie hier ist nicht Smoke. Es sieht wie Smoke, aber es ist eigentlich Steam. Und das ist, weil der Barkmulch wirklich wet ist. So uh, it's not uh, uh, it's not smoke, just steam. So, wir sind jetzt soweit. Wir haben unseren Versuchsaufbau zumindest ähm, beendet. Was man jetzt hier sieht, ist die aufgeschüttete Rindenmulchmiete. Ähm, hier entweicht Dampf, kein Rauch. Das ist einfach nur Dampf. Der Dampf kommt dadurch, dass das Material sehr feucht ist. Ähm, wie gesagt, das ist kein Brand, kein Dampf, sondern einfach nur ja, Feuchtigkeit. So everything is ready now. 
we're uh, finished um, and uh, we will start the demonstration now and uh, what you can see here is not smoke as I already mentioned it's just uh, it's just the steam um, coming from all the wetness in the material das Pyro Smart scannt fortwährend die Szenerie ab und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was uns das Pyro Smart inzwischen anzeigt. So, bereits nach kurzer Zeit, das heißt also jetzt nach einer Minute, haben wir hier einen Voralarm äh, in dem Pyro Smart festgestellt und liegen schon bei einer Maximaltemperatur jetzt von jetzt über 90 Grad. Das heißt, ähm, wir sind jetzt schon nahe des Alarmbereichs bei 95 Grad und wenn man sich jetzt ähm, den Versuchsaufbau anschaut, sieht man zwar Rauch, immer noch dieser dampfende Rauch. Rein von der Wärme her ist hier überhaupt nichts. Es ist also keine Wärme, auch wenn ich jetzt hier die Hand irgendwo ähm, in den Dampf ähm, gebe, spüre ich also zwar schon irgendwo eine Feuchtigkeit, aber keine wirklich heiße Temperatur. Das heißt also, der Nachweis ist von der Seite her sehr eindeutig. Wir erkennen einen Brand in einer tieferen Ebene, sehr frühzeitig und können entsprechend reagieren. So right now what's happening is um, um, the system has uh, detected the fire and um, we can uh, already hear a first alarm signal and uh, the temperature right now is at around 93 degrees and um, as soon as the temperature hits 95 degrees the uh, actual alarm is starting and um, Here we can still see the, uh, the steam coming from this pile, but um, as you can see here, when I put my hand there, it's still not hot at all, so it's not, I can't feel any uh, high temperature here, it's no problem for me to touch the area, so you can see the detection system has detected the fire underneath the pile even though from out here it's not hot at all. Das Pyrosmart läuft und scannt ab und es zeigt inzwischen einen Brandalarm an. Das, das System wäre jetzt aktiv, das heißt in dem Fall würde über eine Brandmeldezentrale die Feuerwehr benachrichtigt werden, beziehungsweise dann, wenn Löschsysteme angeschlossen sind, würden entsprechende Löschsysteme bereits den Brand in der Entstehungsphase vernichten. What we can see now is that the fire detection system has uh, started an actual alarm. The next step would be uh, that uh, the fire department would be uh, called or uh, other ways of uh, fighting the fire would be, uh, would be started. Damit würde ich sagen, dass unser Versuch positiv ähm, abgeschlossen ist. Wir würden uns freuen, wenn wir von Ihnen hören. So now our demonstration is over. I think everything worked out great. So if you liked our demonstration and you want to learn more about the early fire detection systems, uh, we would be happy to uh, if we could hear from you and uh, we could give you more information. Or you can contact our, uh, our partners in the UK. Helios Systems. Goodbye and thank you.